ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നനെ എയ്ജ് പ്രോബ്ലം വയസ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം വയസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രഡീഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണ മെത്തേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മോഡേൺ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉചിതം ഇനി ചില ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കണക്കുകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻസ് എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിലൂടെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡുകൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോടുത്ത് അറിയാണ് ഒരച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നു അൻപത് വയസ്സാണ് അച്ഛന് അൻപത് വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് തരുന്നു മകൻ്റെ വയസ്സ് തരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി ആകുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് അൻപത് മകൻ്റെ വയസ്സ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നതിന് ശേഷം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു ഇനി എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി ആകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ അച്ഛനും മകനും ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രായം കൂടിയ ഒരു വ്യക്തിയും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെയും വയസ്സുകൾ തന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി അപ്പോൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും ആ മുപ്പത്തി ആറ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സായ അൻപതിൽ നിന്ന് ആ മുപ്പത്തി ആറ് കുറക്കണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് മകൻ്റെ വയസ്സ് പതിനെട്ട് ആ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് അത് അൻപതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനാല് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ആൻസർ പതിനാലാണ് അൻപതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് മുപ്പത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ പതിനാല് ഇനി ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ ആ പതിനാല് വർഷം കഴി ിയുമ്പോൾ അച്ഛന് പതിനാല് വയസ്സ് കൂടും ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ അൻപത് വയസ്സാണല്ലോ ഇപ്പൊ പതിനാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ വയസ്സ് എത്രയാകും അറുപത്തി നാല് എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കും പതിനാല് വയസ്സ് കൂടും മകനും പതിനാല് വയസ്സ് കൂടും ഇപ്പോൾ മകന് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് പതിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാല് മകന്റെ വയസ്സ് എത്ര കിട്ടും രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മകന്റെ വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ടും അച്ഛന്റെ വയസ്സ് അറുപത്തിനാല് ഇപ്പൊ ശരിയല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അറുപത്തിനാല് അല്ലെ അപ്പൊ പതിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന്റെ വയസ്സ് എന്നത് മകന്റെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം തിരിച്ചും ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മകന്റെ വയസ്സ് അച്ഛന്റെ വയസ്സിന്റെ പകുതിയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സംഭവം ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ് കാര്യം എന്താണ് പതിനാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലും മകൻ്റെ വയസ്സ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി പര പറയുന്നു ഇവിടെ ചോദ്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് ഓക്കെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് മകൻ്റെ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം വരുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ്റെ വയസ്സ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്
വയസ്സ് നിന്ന് പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്ത് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ മകൻ്റെ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പം നാൽപ്പത് നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനാറെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടി പതിനാറ് എന്താണ് പതിനാറ് പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകും അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ്റെ വയസ്സ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാവും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ നോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പതി പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാകും നാൽപ്പത് പ്ലസ് അൻപത്തി പതിനാറ് അൻപത്തി ആറ് അല്ലേ ഇനി പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാകും പതിനാറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ മകനും പതിനാറ് വയസ്സും കൂടും അപ്പോൾ ആറും രണ്ടും എട്ട് ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അൻപത്താറ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്താറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഏജസ് ഓഫ് മനു ആൻഡ് ഹിസ്സൺ അപ്പൊ ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പേര് മനു എന്നാണ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഏജസ് ഓഫ് മനു ആൻഡ് ഹിസ്സൺ ആർ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വിൽ മനുസ് ഏജ് ബി ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്സൺ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുവിന്റെ വയസ്സ് നാപ്പത്തി ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ വയസ്സ് പതിനാറും ആണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മനുവിന്റെ വയസ്സ് മകന്റെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടിയാകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാണാനുള്ള സമാഖ്യം എന്താണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൽ നിന്ന് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് നാപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് മകൻ്റെ വയസ്സ് പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഒമ്പത് വർഷം അല്ലേ അപ്പം ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മനുവിൻ്റെ വയസ്സ് തൻ്റെ മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ മകൻ്റെ വയസ്സ് മനുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി എഴുതാം ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് എ മാൻ ഈസ് ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഹിസ് സൺ ഈസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വിൽ ദ ഏജ് ഓഫ് സൺ be half of the age of the man at that time അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് ദ മാൻ ഈസ് ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ഒരാളുടെ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആൻഡ് ഹിസ് സൺ ഈസ് ട്വൽവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ടാണ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വിൽ ദ ഏജ് ഓഫ് സൺ ബി ഹാഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് ദി മാൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പ്രസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഇനി എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് മകൻ്റെ വയസ്സ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാകുന്നത് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ്റെ വയസ്സ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാകും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് നിന്ന് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് മകൻ്റെ വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ പതിനെട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏജ് പ്രോബ്ലംസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മോഡൽ കണക്കിലേക്ക് ഇറക്ക